Vaatame, mis asi on võreobjekt ja mida sellega teha saab. Blenderi vaikimisi sceenis on olemas üks kuubik. See kuubik ongi võreobjekt. Ingliskeeles on selle nimetus mesh object. Vaatame, millest üks võre objekt koosneb. Võtame ette muutmise resiimi. Võre objekt koosneb tippudest. Ehk siis nendest punktidest siin. Siis koosneb see servadest. Ja külgedest. Kõige väiksem üksus on siis see tipp. Inglise keeles on selle nimi vertex. Tipp võib olla ka täiesti üksik, võib kuskil oma ette vaikneda. Et üks ei pea olema selle võrega servaabil seotud. Aga tavaliselt siiski need on oma vahel seotud. Järgmisena serva moodustamiseks on vaja kahte tippu ja järgmine üksus külg. Selle moodustamiseks on vaja minimaalselt kolme serva siis saab moodustada ühe kolm nurga. Tavaliselt moodustatakseki küljed kas kolm nurkadest või neli nurkadest. Kui üks külg moodustub rohkem kui neli nurgast, siis on selle nimetus N-gon. kirjutatakse niimoodi siis. Aga kui tegemist on neli nurgaga või kolm nurgaga, siis on see nii öelda tavaline polukon. Külgedel on olemas veel selline omatus, et nagu suund ingliskeeles öelduna normal. Võtame lahti omadustakna. Ja siit saab sisse lülitada pinna normaalide kuvamise. Nüüd on näha, et tekis üks sinine kriipsuke. Et ühel küljel on nii öelda väliskülg ja sisekülg. Siin peadükis me veel materjalide ja tekstuuridega ei tegele, kuid kui tuleb ette tekstureerimise teema, siis on see oluline. See külg võib olla ühelt poolt ühesugune ja teiselt poolt teistsugune. Et ühel pool on üks tekstuur ja teisel pool teisugune tekstuur. Või siis nii, et ühelt poolt vaadates on seda külge näha, aga teiselt poolt vaadates paistab see külg läbi. Võtame selle teemamiseks korraks ette tekstureeritud vaate. Ja nüüd ma keeran selle külje pahupidi. Mesh normals ja flip normals. Nüüd on näha, et siit poolt vaadates paistab see külg läbi. Aga kui me vaatame seda teise külje pealt, okei, keerame teisega veel pahupidi, et näha oleks. Mesh normals ja flip normals. 
vaatame teda sama külge nüüd teiselt poolt, siis on näha, et ei paista läbi. Et selline funktsioon on siis pinna normaalidel. Ühes eelnevas videos vaatasime, et kuidas objekti kui tervikut transformeerida. Siin muutmisresiimis saab neid transformatsioone teha samamoodi. Et märgime ära näiteks külje ja kui nüüd tahaks seda suurendada ainult ühel teilel, siis vajutame selleks klaveduurilt S-klahvi ja siis näiteks Y ja nüüd hiirega liigutades toimub suurendamine ainult sellel Y teljel ma ei hakka kõikide transformatsioonide kohta siin näiteid tooma et tuleks siis vaadata videot Eesti Blender objekti transformeerimine Ja nüüd siis lihtsalt sõltuvalt sellest, mis on valitud, sõltuvalt sellest siis, sellest siis toimub transformeerimine.